இன் அண்ட் அவுட் சினிமா விவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற இந்த வீடியோல என்ன ஸ்பெஷலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை படம் பார்த்தாலும் சில படங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படி இந்த வருஷம் நமக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின படங்களை தொகுத்து இன் அண்ட் அவுட் சினிமா டாப் டென் தமிழ் மூவிஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல பார்க்க போறோம் ரஃப்னோட் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிப்பில் விஜய் மில்டன் இயக்கத்தில் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சைலண்டாக ரிலீஸ் ஆகி டாப் டென் லிஸ்ட் வரைக்கும் வந்திருக்க படம் கடுகு கதையை மட்டுமே நம்பின விஜய் மில்டன் சினிமா ஆட்டோகிராஃபி மட்டும் இல்லாமல் படத்தை டைரக்ட் பண்ணி ப்ரொடியூஸும் பண்ணியிருக்காரு பெரிய அரசியல்வாதி பண்ணும் தவிர கண்டும் காணாத போல் இருக்கும் சமூகம் அந்த தவிர ஒரு சாமானியன் நினைச்சா தட்டி கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறதா இந்த படத்தோட கரு எங்கிட்ட இந்த பட்ஜெட் தான் இருக்கு அதுல தான் என்னால் படம் எடுக்க முடியும்னு ஒரு போல்டு அட்டம்ப் பண்ணி யுவியூஎஸ் கிட்ட மட்டும் இல்லாம ரசிகர்கள் கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்கின படம் படத்துல வர ராஜகுமாரன் பரத் ராதிகா பிரசீதா சுபிக்ஷா பரத் ஸ்ரீனி ஏ வெங்கடேஷன் எல்லாருமே நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க சின்ன பட்ஜெட்ல ஒரு நல்ல கான்செப்ட தர முடியும்னு கடுகு திரைப்படம் நிரூபிச்சிருக்கு ரேட் அண்ட் த சினிமா பீப்புள் தயாரிப்பில் டேரக்டர் அறிவழகன் இயக்கத்தில் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டைலில் வந்த திரைப்படம் குற்றம் இருபத்தி மூணு எழுத்தாளர் ராஜேஷ்குமார் நாவலை தழுவி எடுக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படத்தில் செயற்கை கருத்தரித்தல் அதனால் பெண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை பற்றி எடுத்து சொல்லியிருந்தாங்க சொசைட்டியில் நடக்கிற கொடூரமான விஷயத்த முகம் சுழிக்காத மாதிரி ஆடியன்ஸ் கிட்ட ரொம்ப அழகாக கன்வே பண்ணியிருக்காரு அறிவழகன் ஒரு நல்ல எழுத்தாளர்னாலதான் இந்த மாதிரியான அரசியல் சவால் நிறைஞ்ச ஒரு அழுத்தமான கதையை கையாள முடியும் திரைக்கதைய கையாண்ட கோபியின் துணிவு படத்தின் ஒரு தனி சிறப்புன்னு சொல்லலாம் ஸ்பேஸுக்கு ராக்கெட் அனுப்புற இந்தியாவால ஆழ்துளை கிணற்றுல விழுந்த ஒரு குழந்தைய காப்பாத்த மிஷின் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விய ஆளும் தலைவர்களுக்கு ஒரு சவுக்கடியா அறம்படம் அமைஞ்சிருக்கு தன்னோட வறுமைய மறந்து ஸ்பேஸுக்கு ராக்கெட் அனுப்புறது இந்தியாவுக்கு பெருமைதான அப்படின்னு சொல்லும் அம்மா கதாபாத்திரம் ஒரு அழகான வஞ்ச புகழ்ச்சி இது முழுக்க முழுக்க சமூகத்துக்கான படம் நயன்தாராவின் அடுத்த படத்திற்கான மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கி இருக்கும் இந்த படம் அறம் வென்று அறமும் வென்றது தொலைதூரத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லையா விளைவுகள் <laughs> ஒருத்தர் இறுதி சுற்று படம் எப்படி மாதவனுக்கு பேர் வாங்கி தந்துச்சோ அதே பட்டியல்ல விக்ரம் வேதா படமும் இணைஞ்சிருக்கு நீங்க இதுதான் கதைன்னு படத்தை பார்த்துட்டு இருந்தா அடுத்தடுத்த ட்விஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இந்த படத்தை ரொம்ப அழகா கையாண்டிருக்காங்க புஷ்கர் காயத்ரி அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாராட்ட தெரிவிச்சே ஆகணும் சத்தமே இல்லாம சதுரங்க வேட்டை அப்படிங்கிற வெற்றி படுத்த கொடுத்த ஹெச் வினோத்தின் அடுத்த படைப்பு தான் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிச்சிருக்காங்க 
இந்த படத்தை பார்த்தக்கப்புறம் கண்டிப்பாக போலீஸ் மேலே ஒரு தனி மரியாதையே வருங்க இந்த படத்துக்காக பவேரியா சமூகத்தோட வரலாற்றையே தோண்டி எடுத்திருக்காரு வினோத் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ராஜஸ்தான்லேருந்து தமிழகத்துக்கு வந்து கொலை கொலை உள்ளிட்ட சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவங்கள தமிழக போலீஸ் அவங்களோட தியாகத்தாலையும் முயற்சினாலையும் எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக இந்த படத்தில் கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க உண்மை கதைய மையமா வச்சு எடுத்த இந்த படம் மக்கள் மத்தியில ஒரு நல்ல ரீச்ச கொடுத்திருக்கு பருத்தி வீரன் அளவுக்கு ஒரு படம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற அட்வைஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அந்த குறையே இந்த படம் போக்கியிருக்குன்னு கார்த்தியே நெகிழ்ந்து சொல்லியிருக்காரு விஷால் நடிப்பில் அவரது சொந்த நிறுவனமான விஷால் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி தயாரிப்பில் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம் தான் துப்பரிவாளன் வரிசையாக தோல்வி படங்களை கொடுத்த விஷாலுக்கு துப்பரிவாளன் படம் அவரை மீண்டும் வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து வந்திருக்கு படத்தில் வர ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் ஒரு தனித்துவத்தோடு இருக்கு சிறந்த டிடெக்டிவாக நம்ம ஹீரோ இருக்காரு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான கேஸை எடுத்து அதை சால்வ் பண்ணுறது தான் அவரோட நோக்கமாக இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியே நாய் குண்டடிப்பட்டு செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பையன் விஷால் கிட்ட வந்து நிற்பான் அந்த கேஸை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வர விளைவுகளை மீறி அதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் கதை படத்தில் பாட்டு இல்லைனாலும் படத்தோட விறுவிறுப்பு குறையாம பார்த்துக்கிட்டாரு மிஷ்கின் பாக்யராஜ் விஷால் பிரசன்னா வினய் ஆண்ட்ரியா இப்படி நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே மிஷ்கினோட கேரக்டர்ஸாகவே மாறிட்டாங்க போல இருக்கு இதுவே படத்தை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா அமைஞ்சிருக்கு கட்டமரம் தயாரிப்பில் ஜேஎஸ்கே ஃபிலிம் கார்பரேஷன் வெளியிட்டிருக்க படம் தான் தரமணி ஒரு பெரிய கேப் விட்டு ராம் ரீ என்ட்ரி கொடுத்துருக்காரு படத்துக்கு ஏ சர்டிஃபிகேட் கிடச்சிருந்தாலும் குடும்பத்தோட பார்க்க வேண்டிய படம் இது ஒரு பொண்ணால ஏமாந்த ஒரு பையன் தன்னோட ஹஸ்பண்ட் கே என்பது தெரிஞ்சு ஒரு குழந்தையோட வெளிவந்த ஒரு பொண்ணு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மீட் பண்றாங்க அந்த இடத்துல தான் வந்து கதை ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல வாழ்றாங்க அவங்களுக்குள்ள பொசிசிவ்னஸ் வந்து பிரிஞ்சிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க சேர்றாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறது தான் கதை அது கொஞ்சம் இங்க வரைக்கும் போடாம கொஞ்சம் கீழே இருக்கு அங்க வரைக்கும் போடலாம்ல இந்த படத்துக்கான பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த படத்தோட இயக்குனர் ராம் அவரோட ஸ்டைலை விட்டு கொஞ்சம் கூட மாறாமல் இருந்தது தான் ஒரு யதார்த்தமான அழகான ஒரு மெசேஜை சொல்லி அதை வெற்றி படமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்காரு ராம் தமிழ் எம்ஏ தங்க மீன்கள் எடுத்த ராமால தரமணி மாதிரி அடல் சர்டிஃபைட் ஃபிலிம் கூட எடுக்க முடியுங்கிறது ஆச்சரியமான விஷயம்தான் விஜய் சேதுபதி வருஷத்துல மட்டும் நாலஞ்சு படத்துல நடிச்சிடுறாரு கவன் படத்துல கே வி ஆனந்தோட நடிகர் விஜய் சேதுபதி இணைஞ்சது ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் இருந்தாலும் படம் நல்ல ரீச் ஆனதுக்கு கே வி ஆனந்த் வேலை வாங்கின விதமா இல்ல விஜய் சேதுபதியோட டெடிகேஷனானு தெரில பிரபல தொலைக்காட்சியில பணியாற்றும் விஜய் சேதுபதி அங்க நடக்கும் அநீதிகளுக்கு எதிராக வேலையை விட்டுட்டு சின்ன தொலைக்காட்சியில போய் ஜாயின் பண்றாரு அதன் விளைவா அவர் மீது நிறைய பழிகள் சுமத்தப்படுது அதுல இருந்து மீண்டு எதிரிகளை பழி வாங்கினாரா இல்லையா அப்படிங்கறது தான் கதை ஊடக அரசியல்னு ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு கே வி காசுக்கு விலை போகும் ஊடகத்துக்கு ஒரு சவுக்கடியா இந்த படம் இருக்கு டிஆர்பிக்காக மக்களாகிய நாம் ஏமாற்றப்படுகிறோம் அப்படின்னு போர் அடிக்காம கே வி ஆனந்த் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு அவருக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட் ஏ ஆர் முருகதாஸ் பாக்ஸ்டா ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்து பெரியசாமி இயக்கத்துல வெளியான படம் தான் ரங்கோன் 
விற்கப்பட்டவன் இல்லாதவனை கீழே மிதிச்சு தள்ளுறதுல மட்டும் இல்ல உலகம் முழுக்க தமிழர்கள் பரவி இருக்காங்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அந்த வகையில ஹீரோட ஃபேமிலி பல தலைமுறைக்கு முன்னாடியே வந்து பர்மாவில் செட்டில் ஆயிருக்காங்க பர்மாவிலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளத்தை ரங்குன் கதை காலத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க கௌதம் கார்த்திக்கு சென்னையில் இல்லீகல் பிஸ்னஸ் செய்கிறவங்களோட பழக்கம் ஏற்படுது அவங்களோட சேர்ந்து வேலை பார்க்கும்போது ஏற்படும் பிரச்சனைகள்லேருந்து எப்படி மீண்டு வராரு அப்படிங்கிறது தான் கதைக்களம் பர்மா தமிழர்கள் கஷ்டப்படுறது அங்கங்க பேசினாலும் படத்துக்கு தேவையான காமெடி காதல் சென்டிமெண்ட்டுன்னு நிறைய வெரைட்டியான விஷயம் படத்துல இருக்கு சோ படம் ரசிக்கும்படியா இருக்கு இங்க இருந்த பொருளெல்லாம் பத்திரமா அங்க எடுத்துட்டு போயிடுவியா இங்க இருந்த ரங்கும் பொருளெல்லாம் நம்ம ஊர் சியா பாத்துக்கலாம் ட்ரீம் வாரியர்ஸ் எஸ் ஆர் பிரபு தயாரிப்புல அருண் பிரபு இயக்கிய திரைப்படம் தான் அருவி இந்த படத்தோட போஸ்டர் பார்க்கும் போதே இது என்ன டைப் ஆஃப் ஜானர் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லார் மனசுலேயும் வரும் இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மக்கள் பாராட்டி தள்ளிட்டாங்க அந்த வகையில் இந்த படத்தை ரொம்ப அழகாக இயக்குனர் கையாண்டிருக்காரு இப்போ இருக்க மாடர்ன் சொசைட்டியில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சும் தெரியாமல் பல உண்மைகள் வந்து மறைஞ்சு கிடக்கு அதை வெளியே எடுத்து அருண் பிரபு ரொம்ப அழகாக கதையை இயக்கியிருக்காரு இந்த பெண்ணோட பெயர் அருவி அப்பாவும் அருவியும் சேர்ந்து கேம் விளையாடலாமா பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் மட்டும் கொடுத்திருந்தாலும் வெறும்னே புரட்சி மட்டும் பேசாம அது காட்சிகளா அழகா எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அருவி படத்துல அருவி படத்துல அருவியா வர அதித்தி பாலன் புரட்சிகரமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி மக்கள் மனசுல ஒரு நீங்காத இடம் பிடிச்சிட்டாங்க நம்ம டாப் டென்ல ஒரு ஸ்பெஷலான மூவின்னு பார்த்தா அது அறிவி தாங்க ஒரு பெரிய பட்ஜெட்ல ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்தால் மட்டும்தான் மக்கள் படம் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒரு புது டீமால கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து மக்கள் தேட்டர்ல வந்து படம் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சான்றா அறிவி படம் அமைஞ்சிருக்கு கோயில வந்து உக்காந்துட்டு நல்லா சக்கரை இன் அண்ட் அவுட் பெஸ்ட் டாப் டென் தமிழ் மூவிஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதில் உங்களுக்கு பிடிச்சமான தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் வந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன் அண்ட் அவுட் சினிமாஸ் நடத்தும் டாப் டென் பெஸ்ட் அண்ட் ஃபேவரட்டோட போலிங் நம்ம வெப்சைட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு போலிங்கில் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நீங்கள் வோட் பண்ணுங்கள் டாப் த்ரீக்குள்ள யார் வராங்கன்னு பார்க்கலாம் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இருக்கும் பிளீஸ் பிரஸ் தட் யூ வில் கெட் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் ஃப்ரம் திஸ் சேனல்